别难道不能用枪。但是对我来说，他就是一个传奇，因为他，我对法医这个职业充满了向往。同学们好，我想问问大家，你们第一次见到尸体是在什么地方？我相信大多数人和我一样，都会回答在这里。没错，我们医学院的课堂上，这一位位无语体师。他们用自己的身体告诉了我们生命的秘密。今天，这三位无语体师老师即将退役，让我们用最后的礼仪来表达我们对他们
，深深的敬礼。立刻报警！这位吴体师可能死于他杀。重枪发现嫌疑人，警方向社会公开致歉。案发在六年前，侦破漏洞刑侦支队长林涛立下致命状。幕僚大风转开源，医学院吴体师告诉警察，市局法医秦明生家族企业股价跌，其家属跟踪身照，阮先生身份。秦明从事法医工作多年，一眼发现命案的线索，然后就直接查。电视里边播的那个软。死者古凡，开舞厅，先放高利贷，可能是怕别人报复，大热天的窗户也都关得很严实。从现场情况判断，凶器应该是从窗户掉进来的。死者身高一米八五左右，腹劈颅骨导致骨裂，一击致命。身体上柔软，未出现失僵。测一下肛门，估算一下死亡时间。嗯，没错，这就是我。作为实习法医的第七十八天，我已经是个老手了。老大，肛门肌落家里了。腹部温度三十四摄氏度，按照环境温度系数评估的话，死亡时间在三小时左右。他真的摸一下就能知道温度啊？老大这日子臭屁了一点，可是功夫过硬，摸一下误差不超过零点二度，号称人体测温计。范佳佳，我警告你，下次再忘记带东西的话，直接改名叫范彤彤。秦明，别欺负秦人。佳佳，来我们刑警队吧，有我在，没人敢欺负你。这是刑警队的林涛队长，嗯，他是个好人。林队，当着我的面就挖我的人呢？我就挖了，怎么了？有你这么对待新人的吗？你做事情有没有考虑过别人的感受？阮开元案到现在你都没有拿出证据来，结果是我们刑警队替你背黑锅，网上天天都把我骂的狗血喷头，你知道吗？哎别急，他们俩同天进警局，吵归吵，是成不了。咱们都见惯了，整天作秀博头条，你以为你是网红啊？这个你们也见过啊？这个真没见过。动手是吧？哎，别动。血证，拍照。哦。取证。我我我我自己。死者古凡，二零一八年七月二十七日下午两点十三分，第一次尸体解剖现在开始。
，我当你的助手。我，哼，哎，要不得叔你来。哈，今天我可不得行哈，明天我老婆生日，我还留着手给她擀面条呢。你来局里多久？七十八天。你的实习期该过了呼吸，深呼吸。眼锁骨第四肋骨下方切开，刀口平滑干净，是对死者的尊重。眼胸骨一直下行，避开肚脐，稳住。分离胸大肌，注意观察，无内出血迹象。心脏状态无异常，心脏重量在正常范围之内。脂肪有你，缝合的时候一定要小心。好。啊，对了，今天你的表现非常好。啊！怎么了？怎么了？哎。嗯、今天解剖，我只能给你名字了。好歹也给个及格吧，我在学校可是全优的。法医第一原则就是保护好自己，连这点都做不到的话，趁早给我离开。嗯、这次是我第一次主刀。如果有做的不好的地方，也请你多原谅。如果真的有来生，希望你能做个好人，活得长久一点。你可以写辞职报告。为什么？法医第二原则，不能感情用事。你不适合当法医。我不过就难过了一下，难道你从来不会难过吗？一千三百多次解剖，我从来没有掉过一滴眼泪。眼泪对他们来说毫无意义，更会蒙蔽我们的双眼。知道生命是什么吗？三十六到三十七摄氏度，糖脂蛋白质，水和无机物的细胞聚合体，心脏停止跳动，体温消失，生命也将不复存在。嗯生命到底是一具心脏会跳动的身体，还是一个拥有记忆和感情的灵魂？如果真如师兄所说的，那么一个人和另一个人并没有本质上的差别。师兄说，法医的第二原则是不能投入感情。难道从来没有让他触动的事情或者人吗？他真的这样冷漠吗？我希望不是。嗯、这么早啊，五点就来了。是啊，不堵车吗？你是不是除了破案就没别的兴趣了？有啊。赢你的棋！领到破案了。犯罪嫌疑人：石小湾，女，二十二岁，向被害人古凡裸贷借高利贷，后因无法偿还。被害人古凡将他的裸照发布给了他的家人和朋友。石小湾为了对古凡实施报复，于案发当日在户外
将一只斧子丢进了受害人古凡的家里。他本意是想吓唬吓唬，没想到这时被害人死亡，他自己也非常后悔。所以，这应该是一起过失杀人案。是的，局长，我反对。理由。石小湾是破坏了他人的财物，顶多是治安拘留。秦科长，嫌疑人已经认罪，而且他所供述的作案时间、作案地点、作案工具、作案动机，全都对得上。你在质疑什么？今天我也带到了人证，范佳佳，这是什么人证？他的年龄、体重、身高，都和石小丸非常接近。我请范佳佳用同样大小的斧子扔了一百次。我通过抛物线的分析，除非古凡是躺在地下，不然的话，这斧子是不可能落到他的头上。所以凶犯另有其人。案发现场，斧子是冲过的纱窗，进入屋内。纱窗是有磁性的，自动吸合。屋内的蚊子是飞不出去，屋外的蚊子也飞不进来。死者身上，我们并没有找到任何蚊虫叮咬的痕迹，所以我敢肯定的是，当时一定另有人在。我们从蚊子血中提取出了一个成年男性的 DNA， 用最新的 Y 染色体家族特异性基因指纹库找到了他的父系家族，再透过人口管理系统的亲缘关系数据库缩小范围。对比案发现场附近的监控录像以后，我们锁定了嫌疑人。这怎么叫啊？剿匪啊！干！别动！不能用枪！别跑！别跑！别跑！别跑！
就嘴也行啊！大官更亲他了，抓贼重要还是贞洁重要？我出家了，出家！哎呀，我的腿出家了！啊！他叫寇勇，绰号疯狗，曾经的全省三大冠军，退役后因为打架斗殴伤人，被处理过很多次，老油条了，具有反审讯的经验。说说吧，为什么杀古凡？我是去过他家，不过我是去借钱去了。你们也知道，他是防盗利贷的，钱不借给我，我就走了。你的手机运动记录和定位记录里显示。在古凡死亡前后，老大，你有的东西。你在他家里走了数百步，我为什么要杀他？嗯，我知道你不想为古凡的案子继续背锅了，我可以帮你审。可审讯是刑警的事，我这样吧，找到线索，算你们刑警队的。这不是重江最爱管闲事的人吗？你需要一个杀古凡的理由吗？我可以帮你捋一下。你的确问古凡借过钱。那天呢？你是想赎回你的抵押物，但是事情出乎你的意料。这个纯金的打火机是在你家里找到的。你问古凡借钱，这是抵押物。你担心这个打火机会牵扯到阮开元的案子，所以你急于赎回他。多给你两千块钱，把火机还给我。一开始你没打算杀死古凡，但是古凡后来的行为把你一步一步的逼入了绝境。这市局的奖金都已经超过原价的十几倍了。你怎么着也得比他们多给点。为了逼你还钱，他打了举报电话。您好，这里是举报热线，请问您有什么事吗？我呢，就是一个热心的市民。关于你们电视里边播的那个软，作为散打冠军的你，制服古凡轻而易举，可惜你没有办法封住他的嘴。我告诉你，只要我不死，你就别想他妈出这屋。不过天无绝人之路，老天给了你一个绝佳的栽赃别人的机会。你的事儿我是不会说出去的，有客气放我一马好不好？你迅速的清理了现场，删除了古凡电脑里的打火机抵押合同，所以，在你的手机运动记录里，留下了在现场几百步来回走路的记忆。你不承认没有关系，但是所有的证据链已经指向了你，你会被控谋杀，不只是古凡一条心，还有阮开元。比你想象的恐怖一百倍。说出来，我会一点一点把你所有的全都挖出来。
没有精神科的事，检验科还是别上手。星辰，啊，阮开元的尸体呢？提审寇勇出事故后，局里通知，阮开元案已经交给其他法医处理。秦科长，你不得再接触，否则按违纪处理。嗯、师傅，你说你都喜欢佳佳这么久了，打算什么时候表白啊？你要是不好意思的话，我帮你说句也行。去你的，别给我捣乱啊！师傅，我先去方便一下。没错，是我去投诉的。你在工作中。掺杂了太多的个人情绪和动机，这有碍你的公正判断。你应该回避。我没有任何个人的情绪。发这么大火还说没有情绪？阮开元案是公认的疑难大案，你就是想通过它来证明你秦明是最聪明、最牛逼的法医，这就是你的动机。我没说错吧？我承认。这是我的动力，因为我想找到事情的真相。真相是什么？不是我林涛认为的就是真相，也不是你秦明的真相，就是真相。师傅，空在押运的路上出事儿了。这。押送寇勇的警车被超载的大货车撞了，寇勇趁机逃跑了。案件在那之后陷入了困境，师兄为寻找线索日以继夜。我后来才知道，那个时候他的眼睛已经出了问题。都说法医的工作。是在黑暗中寻找光亮，而有些线索，只有在真的失去所有光线和希望之后，他才像一个幽灵一样。如此漂亮，还这么美丽，却单身，你知道为什么吗？其实啊，上天早就给你安排好了，只是在等着这个人的出现。就比如说我，哎，秦明，哎，婉云，这么巧？对啊，你怎么在这儿？怎么样，好吗？还行。啊，啊，介绍一下，启兰药业的王总。
，生意上非常照顾我。这是我最好的朋友兼男闺蜜，秦明。新婚。秦先生在哪里工作？我是名法医。秦先生怎么认识的？我们是前同事。同同同事啊？是啊。你最近在忙什么？啊，一承包商，拖欠工程款，好心的急眼了。哎，给他这儿，还有这儿，各来一刀。人死了，那个人啊非常胖，光解剖就花了我整整五个小时。当时啊。我这切下第一刀的时候，这白花花一层脂肪，就是不见血。于是乎呢，我就切下这第二刀，还是白花花的脂肪不见血。最后，我切下这第三刀，你猜怎么着？怎么着？哎呀，王总，对不起啊，真不好意思。来来来，我帮你擦擦。真不好意思。来来，我帮你擦擦。我我来吧。要不，我先走了，我回去换套衣服。王总，我送你啊！不用不用不用不用。编故事能力突飞猛进啊！我哪有编故事啊？真的花了五个多小时。辞职跟我一起干吧。当医药器械代表薪酬是你现在的好几倍，而且我们还能像以前一样做同事。我要是不当法医的话，你说谁帮你一起演戏去赶走那些想要对你图谋不轨的甲方呢？嗯，别贫了。法医这行，又苦又累，还被歧视，何必呢？我觉得挺好的，至少医患关系非常稳定。你呀，还是那个样子，没个正经。好吧，正经的时候到了，有件事情想请你帮忙。我在阮开元的尸体上进行了一百多处的化验，我发现他体内的 ATP 严重超标，包括他之前冷冻的血液也是一样的。我想还得麻烦你帮我查一下。你帮我吓走了那么多甲方，也该轮到我帮你一次了。有勾了哈，好嘞。慢一点，慢一点。哎，要顺着他的情况，哎，往后跑。好。哎，佳佳，你看他们俩玩的多高兴。哎、对啊，师兄他最近情绪一直都不大好，只有跟老师在一起才会这么放松。顺着哎哎，来来来，哎，这个又不小了。慢慢慢，哎，我的肝儿。哎呀，跑了。我就说嘛，啊，谁是鱼，谁是渔夫。不一定啊，干杯！干杯！来，佳佳。哎，佳佳。嗯。要不要听一听你师兄的囧事啊？要要。有一次啊，我们做毒物分析考试，嗯，马上就要交卷了，突然秦明大喊一声，他发现自己涂错了答题卡。原来师兄也会犯这么低级的错误啊！哎哎哎哎，千万不能泄露出去啊！我还是非常喜欢自己的学霸人设的。嗯，不错呀。哎，尝尝。顾婉元说，找到那位因为 ATP 导致心衰死亡的病人。先走一步。哎，别忘了，欠我们一次野餐啊！我陪你、啊，再见，再见。这个病人的遗体很难得，我觉得对你的研究一定会有帮助，所以想办法说服家属同意解剖。谢谢。哎，对我不用讲这两个字的。那是我第一次见到顾安元师姐，师兄的前同事。
大宝说，师姐曾是一名非常优秀的法医。我就不进去了。我能为他做的，也就到这里了。接下来，就由你来陪伴他吧。听说他在解剖完一名小男孩后。就再也无法跨进解剖室一步。也许横亘在师兄和顾婉元师姐面前的，正是这一道大门。他不愿意出来，他再也走不进去。而我也终于明白，法医不能感情用事，是师兄用多少痛苦的经验换来的一层盔甲。说，这世上会有灵魂存在吗？听说当年三毛古龙还有倪匡打赌，说是三个人其中任何一个人先死，一定要让其他两个人都知道。后来古龙先走一步，可是其他两个人根本没感应到，可见在这世界上，根本不存在是同一个灵魂。那是不是他们关系不够铁啊？行了，我们开始吧。是雷击，烧坏电路、啊。你去找一下值班的电工。让我去？对啊，那我去，你在这儿待着。哎，我觉得我可以去。嗯
然发现，师兄也会脆弱、恐惧。案件到了生死攸关的时刻，我不能再做一个躲在师兄身后的小女孩了。从现在起，我必须拿出自己全部的勇气，来守护她。这、就是一过性黑蒙，它是长期高压力、大强度的工作。用眼过度疲劳引起的，失明是暂时的现象，但是不好好休息，就可能成为永久性的失明。哎，局长来了！据说软开源最大的嫌疑人是寇勇，是真的吗？岳龙是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？是真的吗？到了。哎哎哎哎。呃，不早了，你回家吧。不行，局长命令我监督你休息的。我我家不方便。有什么不方便？没椅子啊。都说居所是一个人内心的外化，老大。你这个房子干净整洁，却冰冷，没有生气啊！你长本事了，学会数落我了。嗯，<笑>我哪有这么聪明？哎，那面墙上是什么东西啊？魔方，我每解剖一个人，都会晚上放一个魔方，来纪念和我有缘的人。像流星一样，真好看。是啊，人就像流星，转瞬即逝。上知乎帮人答题啊，我可是知乎大神，你去看我的粉丝量就知道了。哎，佳佳，哎，你要去找老大吗？嗯，帮我拿给他，谢了。嗯，哎，嗯，你为什么每天给他买咖啡啊？因为我跟他打了一个赌啊。你和他打了个什么赌啊？半年前，他说他要辞职，我没让他走。我说，你可以陪我下棋啊，赢了我就能走。但是输的话，就要给我买一天的咖啡。什么时候还清了，什么时候才能走？为什么不让他走啊？他非常聪明啊，局里需要他。其实我，我更需要他。给，送你的。什么东西啊？几条金鱼。给你家里添点生气，拿回去吧。为什么？拿着。我怕被养死了，我会忍不住解剖他们。走吧。刚进医学院的时候，解剖老师说我的手指不够灵活，拿不稳手术刀。邹教授去介绍我，让我去学琴。一年之后，我就成了班上解剖的最好的学生。我已经准备好了，你快拉给我听听。我现在这种状况
，拉二胡才比较适合。拜托了，就一首，就一首，好不好？我现在眼睛看不见了，手离开了手术刀，我哪还有心情再去拉琴？损伤全部集中在一侧，胸部多处肋骨骨折，伤势外倾内重，一侧为甚，一次可以形成所有损伤，损伤严重非人力可以形成。符合高空坠亡的特征，继续。手部和腿部有部分擦伤，左腿有严重闭合性骨折。还有呢？还有啊，他的左脚。少了两个脚趾，软开源也较之残缺。寇勇和软开源脚趾的伤疤居然一模一样。同样的伤疤，用同样的手法缝合，很有可能是同一个大夫给他们缝合的。根据伤口愈合情况判断，都至少超过十年。寇勇和阮开元早就认识了。多人脚趾残缺伤，有三种可能性：一、集体踩踏事件；二、特殊行业的重大事故；三。登山队员集体被冻伤，那范围小多了，应该能查出来。你把所有的线索交给文涛，他说的对，破案不是王杰一个该做的事情。小江，你怎么到这儿来了？我有件事情要请你帮忙。说啊，你的事儿就是我的事儿。我跟我老大复检了寇勇的尸体，发现其实他们是……哎，等等等，你们去复检寇勇的尸体？嗯，这案子不是移交其他法医了吗？但是，不是不想放弃吗？所以，所以秦明就拉着你去了？啊，不是不是，是我拉着老大去的。小江。上次违纪的行为，秦明已经差点送了命。如果你们继续这样违纪的话，都是要被处理的。我这样说是为你好，也为他好。我知道了，林队。不好意思打搅了。佳佳，哎，来了。这是你要的寇勇的医保资料。哎，老大今天的咖啡。其实我知道你和老大打的赌了。如果你真的要走，他也拦不住你，也不会拦你。我要走了，你撑不下去怎么办？我陪着你啊，小红心。在寇勇的医保档案里，我找到了一条线索。我没有告诉任何人，尤其是师兄。我说过，我要做你的眼睛，去寻找你暂时看不到的光明。大宝，我请了假出去散散心，你替我好好照顾老大
放心吧，好好去玩，小萌新。你的电话来得太巧了，我告诉你个好消息，我的眼睛能看见了。在家歇了那么多天，终于可以出现场，太好了！好，我这就到。大王，我已经到现场了。哎，你在哪儿？我，我，哼，大王。大宝在溺亡之前，已经昏迷。
，如果不是你，佳佳就不会死，就不会死。监测，无法断定是否意外死亡，还需要继续解剖跟进。这案子不会移交其他法院。知道了，林队。不好意思，打搅了。嗯、这个案子你们俩回避一下，我会调城北分局的法医和干警过来支援。小萌新，哎，撑不住的话，你就先回避一下。我陪着他，有个熟人在，他没那么害怕。实习法医，我觉得自己很幸福，因为可以更靠近他，和他呼吸着同一平方公里之内的空气，我都快醉氧了。不过靠近才发现，事情没我想象的那么顺利。他尖酸刻薄，辛辣毒舌。你可以吐远点吗？别把现场污染。他训起人来可真凶，这么简单的参数，我问你怎么会记错？或许你觉得这是一个非常小的错误，但是我告诉你，往往这种小的错误会改变别人的一生。拿了改了，这和我想象中的大神风范一点边都沾不上。
是那么的孤独，孤独到让我心疼。我想永远，永远留在他的身边。人生总有一个时刻，要为自己的心做出选择。你可以去花心眼，当好前途，干嘛在这儿当法医呢？因为喜欢啊。精神可嘉。因为喜欢，这是我全心全意的真话。你能听懂吗？你说过的，人只是由糖脂、蛋白质、水和无机物组成的细胞聚合体。动手吧，去寻找你最执着的真相。这是家家喉咙里面发现的鳞片，来自一种叫做龙筋鲸鱼的鲸鱼。但是疑点是，这种鱼不可能存活在江中。所所以你们最后的结论是？我们没有结论。什什么叫没有结论？起名了。他去休年假了。我现在把他叫来。小林，冷静点。他从警七年，一天都没有休过，就让他休一回吧。把这条路打通了，哎呀，可惜啊，很多人都被冻死了。但是，五个人活了下来，真是个奇迹。当年被我切除脚趾的就这两个人，名字叫做柯勇和阮开元，他叫唐谦。六年前啊，还回来过一次，花了很长的时间和长头。完事哎呀，听说回去没多久就死了。他
他是怎么死的？是他杀的？是甘水起、啊。甘水起。哎，上次来的那个佳佳姑娘问的事情跟你一样，这次怎么没和你一起来啊？他休息了。你把遇见过，拉了不稳。你在这多久了？保佑你哟。查出真正死因，也无法判断是不是他杀，就一直停放着。他是个 IT 男吧？挺神的，你怎么看出来的？颈椎骨前弯，双手外关节外翻，大拇指内侧有老茧，还有他的腿部肌肉退化。行家，对了，你能看出这是什么吗？看不出来吧？这是他的肺，这 IT 男连续加了几个夜班，在回家路上突然就死了，肺就变成了这样，但体表没有任何的伤痕。这件事情在上班族里引起了恐慌，都说他是过劳死，加班太多，肺都炸了。血灾逃生之后，我儿子就疯了。我这辈子最后悔的事，就是让他学了画画。当年他迷上了那个女人，非要给她做助手，还跟着她去了雪山。那个女人是谁呀、啊？她是一个画家，叫白华薇。白华薇，白华薇，白华薇，白华薇，白华薇，儿子，儿子，我都抱你了，我都抱你
师母，齐明，你们这是要出去旅行吗？我们的移民排期下来了，要去趟加拿大。太好了，恭喜啊！老师，有件事情想向您请教，不会耽搁太久。去吧，在机场等我。齐明一定是碰到什么难题，需要我帮他们。那你快点啊！上车来，慢点啊！嗯。这幅画叫《午餐》，虽然不敌莫奈的万分之一，但它是我心中最美的午餐。嗯，大意时间到了，说说吧。您曾经给我们上药理课的时候说过几个案例，都是五十到六十岁之间，晕厥求医 ，ATP 注射四十毫克之后出现了大汗抽搐、心跳骤停而死亡，其死因是。注射了大量的 ATP 之后，导致的窦性停搏，都是属于用药不当的医疗事故。嗯 ，ATP 是机体必不可少的，但是用量过了，良药也就变成了毒药。尤其是对患有心脏病的阮开元来说，我第一个疑惑是，他为什么会在自己心脏病发作的时候，给自己来一针 ATP 呢？嗯。不是他自己注射的，应该是凶手干的。我在阮开元体内找到了一种未知的化合物，后经检测，才知道这是八年前研制出来的一种抗抑郁的新药。它有一个非常别致的名字，叫做 Day Dream， 白日梦。是的，听上去很美。往往越美丽的东西。就越发有毒。戴军在一期临床的时候被发现有强烈导致心衰的副作用，后来就被叫停了，也从未在市面上流通过。凶手一定知道它的副作用，所以把它和 ATP 混合在一起，注入了阮开元的体内，确保迅速的让其死亡。我第二个疑惑是，凶手是从哪里搞来的戴军？很久没有上临床了，对这种新药也没有听说过。或许是您忘了吧，我们学院是 d a y d m 的一期临床合作意愿之一。您曾经参加过这个项目。据我分析，阮开元和寇勇之间有着千丝万缕的关系。我们当初不是说好了，彼此互不问姓名，从此再无往来。你现在来找我，是什么意思啊？你连火鸡都是金的，我却连饭都吃不上。<笑>这是我的马子，你以为我养的那些保镖是吃素的？喂！啊啊！这是没完，把钱准备好。阮开元有把柄在寇勇的手里，寇勇只是敲诈阮开元的钱财，并不会杀了他。随后，真正的凶手出现。凶手给他注射了 ATP 和 d a y d r e m 的混合物，以为这样就可以查不出踪迹。有趣的是，老天开了个玩笑，阮开元签署过遗体捐献书，他的遗体被送到了我们的医学院。从那天起，他就像个幽灵一样，在福尔马林里注视着你，让你的内心不得安宁。接下来遭你毒手的是张杰。您放心
，我马上就搞定。天天加班，还不给涨工资，还让不让人活？那就去死啊！你给他吸入了液氮，肺部迅速冻结，窒息而死。门牙也在挣扎中被崩断。六年来，你一直没有找到机会除掉寇勇。终于在那个雨夜，你跟踪我到医院的天台上。当时寇勇全部的注意力都被我占据，而我又刚好失眠。对你来说，这简直是一个千载难逢的机会。我最后的疑问是：你为什么这么做？是为了白皇威吗？我说过。谁是愚，谁是愚夫，不一定。既然你提到了他的名字，那我就带你来看一看。这儿是他的画室，十六年了，全世界都遗忘了他。到底发生了什么？这个故事憋在我心里六年了，没人能讲，没人能理解。十六年前，我被评为了教授。也就是在那一年，我和我的女友白华为订了婚，真是人生事业两得意。那是我人生中最快乐、最幸福的一年。在这里，华为教会了我画画。她不仅美丽，也很有才华，还喜欢到各地去写生。那次她要去西藏写生，我因为要讲课不能陪她一起去。然而这次写生永远改变了我们的命运。在西藏的学生途中，华为和他的助理遇上了一场恶搞的大雪灾。起来！雪灾过后，华为的尸骨始终没能找到。咱们打一个形象的。我在失去他的痛苦中熬了十年。可有一天，我收到一封信，到现在信上的一字一句我都记得清清楚楚。所写信的人叫唐潜，他得了肝衰竭，在人生最后时刻忏悔了这一切，希望能够得到内心的平静。他叫唐潜，花了很长的时间和长特专善。他渴望得到平静，却让我彻底失去了平静。十年的痛苦变成两个字：复仇。到了一个避难所，车里还有四个同样落难的人。一开始，六个人相互帮助、扶持，抱团取暖，分享仅存的粮食
，满怀希望等待着救援。可十天过去了，食物没了，救援迟迟不来，寒冷、饥饿和绝望蔓延开来，蛰伏的黑暗人性在茫茫血缘中被唤醒。软开源在华妃的包里找到了。没人打啊！我先走，先回来。完了，不是，我不会让你，我不。我不因为他无力反抗，成为了食物链里最快被淘汰的。少一个人就少一个分食物的，自己就多一份活下去的可能。他们只需要一个掩盖恶行的借口。这六年，我不是没有机会杀寇勇。他是那么的像他，一样的温柔、善良、复仇心切的我，一直处于躁动当中。但那一刻，我的心。再次得到了平静。我相信是华为派他来拯救我灵魂的。我决定停止复仇，重新开始生活。一家三口阳光下的午餐，这是华为梦想中的幸福。他把它画了出来，却没能实现。把这个机会留给了我和舒丽。舒丽怀孕了，梦想中的幸福。就要到了，而你却自以为是当众高呼，立刻报警！
都是因为你，让我渴望了十六年的幸福，顷刻间变得摇摇欲坠；也都是因为你的步步紧逼，我才不得不把这场杀戮进行到底。这就是我最得意的学生，只想知道真相，不关心正义。正义？那你为什么要杀害佳佳呢？他善良到不会伤害任何一个人。我没想到佳佳为了查案去了藏区。他不但得知了华为的存在，还查出了他曾经是我的未婚妻。佳佳用女性的直觉拼出了故事的轮廓。他无法相信，来找我询问。我要看着舒莉和孩子幸福。你所知道的并不是全部。所有的人都已经死了，你怎么可能知道？因为每一具尸体都会说话。汤浅死于肝衰竭，是因为在极度饥饿之下，他藏起了白花卫。用来稀释油画颜料的松节油，每天喝上一点，短短的十天就把他的肝脏全都破坏了。在接下来的十年，他每天都受着病魔的折磨，这或许是对他犯下错误的惩罚。张坚拿走了白华为的义务，在雪灾中，他饥寒交迫，患上了严重的创伤应激症。从那时候起，就算在炎热的八月，他都会觉得冷。对饥饿的恐惧迫使着他不断的进食，体重足足增长了两百多斤。对于寇瑶，那段经历成了他挥之不去的梦魇，他时常出现幻觉。喜怒无常，出现了严重的暴力倾向。从一个冠军沦落成了一个保安，在那个雨夜，他被你推向了天台，终于结束了他的梦魇。按你的意思，所有害死华为的人都是情有可原的。我不是在为他们辩护，我只想告诉你的是，真相之上是正义，而正义之上有另一种东西，叫做悲悯之心。他们是施害者，同样也是受害者。而你呢，从一个受害者。变成了一个施害者。<笑>好，好，好！你是高高在上俯瞰众生的上帝，那你准备怎么怜悯我？我给你带来一样东西，在我上衣的外侧口袋里。在他指甲上画的记号，约定一回了我们就结婚。十六年了，这是我得到的，你唯一的一部分
托了答题卡，老师给了你重新再来的机会，可不可以给老师一次重新再来的机会呢？可是人是不能重来。如果我是一个人，我可以听你的。但现在我是一个女人的丈夫，一个孩子的父亲。对不起了。你说过的。谁是鱼，谁是渔夫，不到最后没有答案。我在江家体内发现了微量的麻醉剂，所以我在出门之前已经给自己注射了解毒剂。你现在是青出于蓝而胜于蓝不是我说的，不是您。我说的。
我才明白生命有它更加温暖的含义。风轻轻吹，我随你去远方，这人间的剧场。很多时候，我们也是自己安慰自己。别人说你脏，但是呢，我们自己心里明白。法医干的就是一个良心活，一份责任感。我们所做的事情就是为死者伸冤，是对死者的尊重。我不觉得这是脏，反而我觉得这比很多人还要干净。在湘江流域发现了两。